Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Setelah pada episode sebelumnya, kita telah membahas secara lengkap bagaimana cara trading menggunakan pola head and shoulders. Pada part yang kedua ini, kita akan bahas bagaimana cara trading menggunakan pola inverted head and shoulders. Oke? Okay? Nah, pola ini merupakan sebuah sinyal akan terjadinya perubahan trend ataupun reversal dari downtrend ke uptrend. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, bagaimana cara trading menggunakan pola yang satu ini, bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, sarankan di tim forex lebih Indonesia silakan open account trading di XM. Linknya kami cantumkan pada deskripsi video ini. Nah di bagian menu promosi XM, XM sedang memberikan bonus 15% up to 500 US dollar. Silakan sahabat trader forex lebih Indonesia semua klik di bagian menu kemudian pilih promosi. Oke. Okay. Nah, di sini ada welcome bonus up to 500 US dollar. Untuk membacanya lebih lengkap, silakan klik yang baca lebih lanjut ini. Kemudian setelah diklik, oke. Okay. 15%. Nah, bonus ini perlu diketahui oleh trader forex lebih bisa semuanya tidak tersedia untuk tipe account XM yang ultra low. Jadi jangan sampai ketinggalan dapatkan bonus 15% sampai dengan 500 US dollar yang saat ini XM tengah selenggarakan. Oke. Okay. Mari kita mulai saja pembahasan bagaimana cara trading menggunakan pola inverted head and shoulders, sebuah pola reversal dari downtrend ke uptrend. Ada 8 syarat pembentukan pola yang satu ini. Yang pertama, instrumen trading ini harus bergerak dalam kondisi yang downtrend terlebih dahulu. Ini syarat yang pertama, kita pelajari syarat yang terlebih dahulu agar nanti sahabat FCI semuanya tahu di mana validasi kita untuk melakukan entry, kemudian di mana level take profit kita, di, dan di mana level stop loss kita. Oke, okay? ini syarat yang pertama, instrumen tradingnya harus downtrend terlebih dahulu. Hal ini ditandai oleh harga yang mampu membuat new low. Ini low, ini new low, dan ini new low. Oke, okay? inverted head and shoulders ini terdiri dari tiga buah lembah. Yang pertama left shoulders, kemudian ini head shoulders, dan ini right shoulders. Oke, okay. kemudian ciri yang ketiga, pada saat pembentukan red shoulders, instrumen trading ini mulai kehilangan momentum, ditandai dengan red shoulders yang posisinya lebih tinggi daripada head shoulders. Oke, okay. ini kan sejatinya instrumen trading ini awalnya bergerak dalam kondisi yang downtrend. Instrumen trading yang downtrend ditandai dengan harga yang mampu membuat new low ataupun low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Dan di sini ketika head shoulders ini terbentuk, kemudian dia naik. Red shoulders ini tidak lebih rendah daripada head shoulders. Oke, okay? posisinya lebih tinggi daripada head shoulders. Ini menandakan bahwa downtrend mulai kehilangan momentum dan trendnya akan segera berubah dari downtrend ke uptrend. Oke, okay? kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keempat yang harus kita lakukan ialah setelah kita mendapati pola yang seperti ini, left shoulders, head shoulders, dan right shoulder di mana right shoulders ini lebih tinggi daripada head shoulders ini kunci untuk pembentukan inverted head and shoulders kemudian kita tarik trend line ataupun neck line pada level resistant ini resistant ataupun high setelah pembentukan left shoulders kemudian ini resistant kedua ataupun high kedua setelah pembentukan head shoulders kita tarik trend line ataupun neck line pada high pertama ke high kedua ini oke kita tarik neck line kemudian kita tunggu sampai dengan neck line ini di breakout oleh candlestick selanjutnya sebagai konfirmasi bagi kita untuk melakukan open posisi buy oke ketika neck line ini di breakout maka kita boleh melakukan open posisi buy sebab Naik line kita jadikan sebagai konfirmasi untuk mengambil keputusan kita melakukan entry buy atau tidak. Oke, okay? dan biasanya ketika terjadi breakout pada naik line ini akan diikuti oleh volume transaksi yang meningkat, dan ini merupakan sinyal bahwa buyer ataupun pembeli mulai masuk ke dalam instrumen trading tersebut. Oke, okay? kemudian untuk penentuan level take profit sama dengan pola head and shoulders, kita ukur dari jarak head secara vertikal ke naik line. Kalau ini jaraknya 50 poin, maka dari neckline ke atas pada saat terjadinya big out 50 poin. Oke, okay? dan untuk stop loss silahkan letakkan di bawah level head shoulders. Jelas ya sahabat FCI semuanya, 8 syarat pembentukan inverted head and shoulders. Silahkan yang mau dicatat, silahkan dicatat terlebih dahulu. Agar nanti ketika kita aplikasikan ke chart trading, kita tidak bingung lagi nih. Chartnya sudah terpenuhi apa belum, di mana kita entry, di mana kita take profit, dan di mana kita stop loss. Oke. Okay? Pada chart yang sekarang sahabat trader forex lebih Indonesia semua lihat ini pemata uang NZD USD 
Sebelumnya instrumen trading ini bergerak dalam kondisi yang downtrend. Ini low, ini new low, dan ini new low. Oke. Okay. Terdiri dari tiga buah lembah. Ini left shoulders, ini head shoulders, dan ini right shoulders. Head shoulders ini posisinya lebih rendah daripada left shoulders dan right shoulders. Kemudian setelah itu, right shoulders ini posisinya lebih tinggi daripada head shoulders. Kenapa harus lebih tinggi? Karena ini merupakan sebuah sinyal bahwa downtrend mulai kehilangan momentum. Oke, okay? instrumen trading ini akan mulai mengalami peralihan trend dari yang awalnya downtrend ke uptrend. Kemudian setelah itu, setelah pembentukan red shoulders ini, kita tarik trend line ataupun neckline ataupun garis leher istilahnya dari resisten yang pertama ke resisten yang kedua. Ini resisten yang pertama setelah pembentukan left shoulders. Oke, okay. dan ini resisten kedua setelah pembentukan head shoulders. Kita tarik trendline ataupun neckline pada dua resisten ini. Kemudian setelah itu, sebagai konfirmasi kita melakukan open posisi buy, kita tunggu neckline ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Body candlestick, bukan shadow candlestick. Oke, okay. ini body candlestick yang ditutup di atas neckline yang telah kita buat berdasarkan resisten pertama dan resisten kedua. Ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi buy, Kemudian stopper silakan letakkan di bawah low daripada head shoulders dan untuk penentuan take profit caranya kita ukur secara vertikal jarak antara neckline dengan head shoulders. Oke, okay? ini jaraknya 773 poin dan kita ukur dari neckline ke atas 773 poin. Oke, okay? sebagai level take profit kita. Kita tidak menggunakan level support and resistance terdekat untuk penentuan take profit kita, akan tetapi yang kita gunakan ialah kita ukur jarak secara vertikal antara neckline dan head shoulders. Oke, okay? jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya. Silakan dicek kembali syarat pembentukan inverted head and shoulders. Oke, okay? di mana di sini ketika terjadi breakout volume transaksinya juga meningkat. Ini merupakan sebuah sinyal buyer mulai masuk ke dalam market dan mulai melakukan aksi pembelian. Ini juga sama per mata uang AUD USD. Oke, okay. semen tradingnya turun terlebih dahulu. Ini terbentuk tiga buah lembah, left shoulders, head, and right. Kemudian setelah itu, right shoulders ini posisinya lebih tinggi daripada head shoulders. Ini kuncinya, oke. Okay. Di mana right shoulders yang posisinya lebih tinggi daripada head shoulders merupakan sebuah sinyal downtrend mulai kehilangan momentum dan trendnya akan berubah ataupun beralih dari downtrend ke uptrend. Setelah itu kita tarik trend line ataupun neckline dari resistant ke resistant. Ini resistant yang terbentuk setelah pembentukan leg shoulders dan ini resistant kedua setelah pembentukan head shoulders. Kita tarik neckline, oke. Okay. Kemudian kita tunggu sampai dengan neckline ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ini candlestick yang ditutup body candlesticknya ya, oke. Okay. Ini body candlestick ini ditutup di atas level neckline. Ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi buy. Kemudian stop loss, silakan letakkan di bawah level head shoulders. Di bawah sini, stop loss kita. Kemudian untuk take profit, kita letakkan sesuai dengan jarak antara neckline dan head shoulders. Ini jaraknya 130 poin. Maka jarak take profit kita dari neckline ke atas, kita ukur 130 poin. Oke. Kemudian instrumen trading ini naik. Dan order kita close di sini. Dan kita sudah entry buy di sini. Karena ini pola inverted head and shoulder sebuah sinyal akan terjadinya perubahan arah trend dari yang awalnya downtrend ke uptrend. Oke, okay? ini per mata uang Euro USD, ini time frame daily, semen tradingnya turun terlebih dahulu, kemudian terbentuk tiga buah lembah, left shoulder, head shoulders, and right shoulders. Di mana posisi head ini lebih rendah daripada left dan right. Oke, okay? kemudian right shoulders ini posisinya lebih tinggi daripada head shoulders. Merupakan sebuah sinyal downtrend mulai kehilangan momentum. Oke, okay? break ini tidak lebih rendah daripada head shoulders. Oke, okay? kemudian setelah itu kita tarik trend line ataupun neckline dari resistance ke resistance. Ini resistance setelah pembentukan live, kemudian ini resistance setelah pembentukan head shoulders. Oke, okay? kita sambungkan, kita tarik neckline, kemudian kita tunggu sampai dengan neckline ini di breakout. Oke, okay? ini candlestick yang ditutup di atas neckline. Kemudian di sini volumenya juga meningkat. Ini merupakan sebuah sinyal buyer mulai masuk ke dalam market dan mulai melakukan aksi pembelian. Kita entry buy di sini ketika candlestick ini close di kursor yang kami tunjukkan ini karena ini candlestick yang breakout neckline, kemudian stop loss di bawah head shoulders dan untuk take profit kita ukur jaraknya dari neckline ke head shoulders secara vertikal. Ini jaraknya 5134 poin. 
dari neckline ke atas kita ukur 5134 poin. Oke, okay. sangat mudah bagaimana cara trading menggunakan pola inverted head and shoulders ataupun pola head and shoulders. Silakan bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang belum menonton penjelasan head and shoulders, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, okay. jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel forex lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Sahabat FCA semuanya bisa membukanya di bagian tab video ataupun di playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.